Exercise 2.6, page 51, number 1. Calculate the paid value in each of the following in a company which offers discount on its sales. Number 1. A shirt with price LE65 at 15% discount. LE65 ده ايه? ده price after discount ولا before discount? أكيد before discount. ولما حصل discount عليه 15% فطلب مني بيقولي calculate the paid value. مفروض ان احنا هندفع after the discount. هندفع كان بقى after the discount. يبقى دلوقتي عندي ratio between ثلاث حاجات before discount to a discount to after a discount. طب in real اللي before a discount 65 اتفقنا ان 65 ده اللي before a discount وطبعا a discount to after a discount معرفهمش فيبقى question mark. طب as a percentage 100% دي دايما بتبقى before a discount. يبقى دايما ال 100% بكتبها before a discount. وال discount عندي 15% طبعا discount يعني ال number هيقل. يبقى هعمل subtract يبقى 100 minus 15 هتديني 85 يبقى as a percentage after discount 85% طب the paid price يبقى هعمل cross multiplication طبعا paid price هو اللي after discount يبقى 65 by 85 divided by 100 هيديني 55.25 LE okay number 2 نفس المسألة بس غير لي بس الحاجة and iron Uh, with price 120 120 ده ايه ده اللي before discount برضو will discount المرة دي 20% يبقى هكتب 120 طبعا تحت before discount واكيد discount و after discount انا معرفهمش فهيبقى question mark before discount اكيد 100% as usual discount المرة دي 20% يبقى هنعمل subtract 20% from 100 هيبقى equal 80% دلوقتي عايزة أجيب الـ price after discount يبقى the paid price هيبقى 120 multiply 80 divided by 100 هتديني 96 اللي إيه؟ الـ 96 أقل من الـ 120 يبقى الـ number كان before the discount أو الـ price كان 120 بقى 96 number 3 computer 2700 ده اللي before the discount يبقى هكتب before discount 2700 وطبعا احنا عايزين الـ after the discount as a percentage برضو هيبقى الـ 100% تحت ايه before the discount discount المرة دي 9 يبقى هنعمل subtract 9 from الـ 100 هتديني 91% يبقى الـ price after the discount او the paid price هيبقى equal 2700 multiply 91 divided 100 هتديني 2457 LE Okay, طبعا الـ 2457 أقل من الـ 2700 يبقى دايما الـ value after the discount بتبقى لزان before the discount. Number two, Khalid bought a flat for LE 150,000. He sold it at 5% loss. Calculate the selling price of the flat. هو اشترى الـ flat بـ value وباعها بـ value تانية. باعها بخسارة 5% percent okay. يبقى في حاجة اسمها الـ original price أو الـ cost price أو الـ buying price whatever هنسميها إيه هنقول مثلا original price ده كان كام 150,000 ده in real الـ loss والـ selling price ما عنديش real تاني معرفهمش إحنا عايزين الـ selling price طب as a percentage قلنا برضو الـ 100% دي بتبقى تحت الـ original price أو الـ cost price الـ number الأولاني هو اللي بيبقى 100% اللوس هنا الخسارة 5% خسارة يعني ايه؟ يعني سبتراكت يبقى هعمل سبتراكت 5% من 100% يعني هيبقى ايكوال 95% اقدر اجيب السيلينج برايس يبقى كروس مالتيبليكيشن 150,000 multiply 95 divided 100 هتديني 142,000 uh, 142,500 uh, طبعا اقل من 150 thousand okay يبقى ال number لازم بيقل ال price بيقل لأن عندي loss number three in a shop the original price of a blouse was LE 120 and the original price of a dress was LE 350 هدى فود them at 15% discount 
كالكوليت وات هو ده بيد افتر ديسكاونت طيب هي اشتري دلوقتي حاجتين الاتنين مع بعض بكام يبقى الاول لازم اعرف هي اللي اشتريته كله على بعضه بكام 120 بلس 350 ده تو برايسز مع بعض هيطلعوا بكام ب 470 طب ال 470 ده ده البرايس افتر ديسكاونت ولا بيفور ديسكاونت هو بيقول لي كالكوليت وات شي بيد افتر ديسكاونت يبقى ده كان السعر الاصلي الاوريجينال اللي هو طبعا بيفور ديسكاونت يبقى الريشيو عندنا دايما هتبقى ما بين بيفور ديسكاونت تو ديسكاونت تو افتر ديسكاونت طبعا بيفور ديسكاونت اللي هو 470 اللي احنا لسه جايبينه واحنا عايزين اللي افتر ديسكاونت ده ان ريال ان برسنتج طبعا ال 100% دي على طول بيفور ديسكاونت الديسكاونت قد ايه 15% يبقى هنعمل سبتراكت 15 فروم 100 هتبقى ايكوال 85% ده اللي هو افتر ديسكاونت تو جيت البرايس اللي هو افتر ديسكاونت يبقى كروس ملتيبليكيشن 470 ملتيبلاي 85 ديفايدد 100 هتديني 399.5 LE طبعا النمبر ده اقل من ال 470 انا بعمل بس تشيك اب كده في الاخر الريزلت معايا صح ولا غلط لان ممكن احط بس حاجه غلط في الاول فيطلع لي النمبر ازيد من الفيرست نمبر فطبعا ديسكاونت يعني المفروض النمبر بي ال نمبر 4 ايميرشنت بوت ا كوانتيتي اوف فروزن ميت فور ال اي 200000 After buying it, he found that a part of it was expired due to bad storing. He sold the rest for LE one hundred eighty thousand. بعهم بقى بخسارة. هو اشتراهم في الأول ب two hundred thousand. يبقى ده the buying price أو the original price two hundred thousand. بعد كده بعهم one hundred eighty thousand. يعني خسر فيهم لأن هو بعهم كده بمبلغ أقل. Find the percentage of loss. كده أنا عندي two real number. The original two hundred thousand. With selling one hundred eighty thousand, the loss هنا قد إيه الخسارة هنا قد إيه يبقى أكيد subtract ما بين الاثنين two hundred thousand minus one hundred thousand هتديني twenty thousand. طيب تفنى the original the original price على طول hundred percent يبقى هو عايز بقى the percentage of the loss price هاي بقى equal إيه يبقى cross multiplication twenty thousand multiply hundred percent divided two hundred thousand هتديني ten percent. اوكي بما انها برسنتج يبقى لازم طبعا احط في الاخر معاها برسنت يبقى مش هطلعها 10 بس هتبقى 10 برسنت لان هي برسنتج نمبر 5 if the cost price of a set of electric appliances is LE 72000 and it is sold at 12% profit calculate the selling price هنا في مكسب يبقى في عندي الكوست برايس او الاوريجينال برايس وبعد كده في عندي مكسب اللي هو البروفيت والسيلينج برايس طيب احنا اشترينا بكام الاول او الاوريجينال برايس كان كام 72000 في عندي بروفيت ما عرفوش بعد كده السيلينج برايس برضو ان ريال ما عرفوش طيب اتفقنا الاوريجينال برايس دايما اول خانه بيبقى 100% البروفيت بيقول لي 12% بروفيت يعني مكسب يعني هنزود يعني اد يبقى ال100 هعملها بلس 12 هتبقى 112% أعرف دلوقتي أجيب السيلينج برايس كروس مالتيبليكيشن يبقى 72,000 ملتيبلاي 112 ديفايدد باي 100 هتديني 80,640 نتأكد برضو كده من الريزلت هي أزيد من الإيه؟ من الأوريجينال برايس يبقى طبعا طالما عندي بروفيت مكسب يبقى أكيد المبلغ اللي أنا بعت بيه أزيد من اللي أنا اشتريت بيه.